പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഭദ്രേ വാതില മര്യാദയ്ക്ക് തുറക്ക് ഭദ്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചവിട്ടി പൊളിക്കും ഭദ്രേ തുറക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഭദ്രേ വെറുതെ എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത് ഭദ്രേ എന്താ ഭദ്രേത് നീ ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ ഇന്നലെ നിന്നോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വാശി കാണിക്കുന്നത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഭദ്രേ എന്ത് പറ്റില്ല ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇന്നലെ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ തന്നതാണല്ലോ എന്താ ഭദ്രേ നീ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാം ഈ കാര്യത്തിൽ മാധവേട്ടൻ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കത് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാക്കുക വേണ്ട ഇനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇനി എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഈ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മാധവേട്ടാ എന്തുകൊണ്ട് ഭദ്രേ ഒരു കാരണം പറ ഒന്നല്ല ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എനിക്ക് എന്റെ മാധവേട്ടനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് വാശിയുടെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിലത് കണ്ടില്ല എന്നും കേട്ടില്ല എന്നും കരുതി ജീവിക്കാം പക്ഷെ അത് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മളെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ കൂടിയാ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ ഇങ്ങനെ വാശി കാണിച്ച ഭാമയുടെ കാര്യം നീ ചിന്തിച്ചോ ഈ കാരണം പറഞ്ഞ് ഭാവിയിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിച്ചാൽ അപ്പൊ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂ അച്ചുവേട്ടന്റെ ആത്മാവിനോട് നീ എന്തും മറുപടി പറയും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാനും നോക്കണ്ട മാധവേട്ടം പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോവാണെങ്കിൽ നിന്നെയും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോവൂ ഭദ്ര നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനെങ്കിൽ ഈ ചടങ്ങ് നടന്നേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടി എന്റെ അച്ചുവേട്ടന്റെ കുടുംബത്തെ പിച്ച് ചീന്തുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരും എനിക്കതിന് പറ്റില്ല ഭദ്ര നിനക്ക് ഒരു കുറവും വരത്താതെ ആരും ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചോളാം എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ പക്ഷെ നീ നേരത്തെ കാരണം പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എന്റെ മാധവേട്ടനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്റെ മാധവേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം മുഹൂർത്തത്തിന് ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനിയും നിന്റെ സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാട്ടാ വാ ഭദ്ര ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിപ്പോരുത് വാസൂട്ടാ ആ ശരി
മാധവേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് ടീച്ചറെ ഭദ്ര ടീച്ചർ തൽക്കാലം എന്നെ ഹരിയേട്ടാന്ന് വിളിക്കണ്ട ഹരിമാഷയെന്ന് വിളിച്ചാ മതി പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്ത് കയ്യൂക്ക് കാണിക്കുന്നവനെ മാധവനാണായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല തീയില്ലാതെ പുക വരില്ലല്ലോ സാർ നിന്റെ ഹരിയുടെ കല്യാണം അച്ചുവട്ടൻ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടത്തിയാലോ ഈ നിൽക്കുന്നയാളോട് ഒരു തരി സ്നേഹം പോലും ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലില്ല മാധവേട്ടൻ പാവോ ചേച്ചി ചേച്ചി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാ കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം വഷളായപ്പോഴാ മാധവേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം എന്തുദ്ദേശത്തോടെയാ മാധവേട്ടൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അറിഞ്ഞു തിരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയും പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ടും നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ദോഷവും വരാതിരിക്കാൻ മാധവേട്ടൻ കൊടുത്ത വാക്കിന്റെ പേരിൽ നാളെ ആരും മാധവേട്ടനെ കളിയാക്കാനോ കുറ്റം പറയാനോ പാടില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ ദേവി ഞാൻ കാരണം ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കരുത് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ജീവിതം ഇന്നും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും എന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം കല്യാണക്കാരി ഒഴിച്ച് ഭദ്ര വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ സാധിച്ചു തന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കല്യാണത്തിൽ അതിന് എന്തിന്റെ പേരിലായി ഞാൻ പിന്മാറില്ല ഭദ്ര എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ുണ്ട് അതാ അവരിപ്പോഴും ഭദ്രയുടെ വാശി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവള് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല ഉറപ്പാ അമ്മ വിഷമിക്കാതെ ഈശ്വരൻ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചില്ലേ ബാക്കിയുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും വഴി ഈശ്വരൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായി മോനെ അവൾ ഇറങ്ങില്ലെന്ന വാശിയിലാണോ ഒന്നുമില്ല മുത്തശ്ശി ഭദ്ര വരും ഞാൻ ഭദ്രയും കൂട്ടി വന്നോ നിങ്ങളെല്ലാവരും അകത്തേക്ക് മോനെ അവള് മുത്തശ്ശി എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടത് ധൈര്യമായിട്ട് പോ ഞങ്ങളെത്തിക്കോട്ടാ സ്വാമിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ദയവേത് ഈ അവസാന നിമിഷം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഇറങ്ങ് 
സമയായി വാ മന്ത്രി ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല അതെല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇഷ്ടത്തോടെ അകന്നു കഴിയുന്നതല്ലേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല ഭർത്തക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടേ പറ്റും എന്താ ഭദ്രത് സമയം പോകുന്നു ശരി എന്താന്ന് വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് പറയും എന്റെ വീട് മാതാവട്ടെ മുത്തശ്ശി അവരിപ്പോ വരും സമയം എത്രയും വാസു പത്ത് നാപ്പത് എന്റെ ദേവി ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞു പോയാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇനി നടക്കാനില്ല മുത്തശ്ശി ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ഇനി അല്പം താമസിച്ചാലും ഭദ്രേച്ചിയുടെ കല്യാണം ഇന്ന് നടന്നിരിക്കും സമൂഹത്തെ നാട്ടുകാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ലേ മാധവേട്ടൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ശരി ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കും പക്ഷെ മാധവേട്ടൻ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം എന്ത് വാക്ക ഭദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് ചോദിക്ക് ഞാൻ തരാം മാധവേട്ടാ ഈ കല്യാണം നടന്നാലും കൃത്യം ഒരു വർഷം തികയുന്നുണ്ടെന്ന് മാധവേട്ടൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്താ ഭദ്ര ഈ പറയുന്നു നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ അതെ മാധവേട്ടാ ഉപേക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇല്ല ഭദ്ര അത് നടക്കില്ല മാധവേട്ടാ എന്റെ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് മാധവേട്ടൻ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നേ പറ്റൂ അതും ഈ ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്നാലേ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കും എന്നിട്ട് മാധവേട്ടൻ ഏത് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാണോ വാക്ക് കൊടുത്തത് ആ നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാധവേട്ടന്റെ ഭാര്യയായി അഭിനയിച്ചോളാം ഒരു ജോലി പോലെ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മാധവേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കണം സമ്മതമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും വാക്ക് ചോദിക്കൂ പത്ര ഞാൻ ചോദിക്കും മാധവേട്ട കാരണം എന്റെ മുമ്പിൽ വേറെ വഴിയില്ല പിന്നെ ഇനി ഒരു വർഷക്കാലം മതി നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടാം പിന്നെ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞാലും ആരും മാധവേട്ടിനെ കുറ്റം പറയില്ല ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബം ഈ നാട്ടില് മാധവേട്ടിനെ ഉപദ്രവിക്കാനുണ്ടാവില്ല അറിയല്ലോ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കളയാൻ സമയമില്ല തീരുമാനം എന്താണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വേണം ഞാൻ മാത്രല്ല അവരെല്ലാവരും മാധവേട്ടന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ സമ്മതമാണ് 
ഭർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പോലെ ഞാൻ ഈ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വാക്ക് തരാം ഭർത്തയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അത് ഞാൻ നടത്തി തന്നിരിക്കും അതിന് ഇനി എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചെമ്പകശ്ശേരി മഹാദേവന്റെ മകൻ മാധവൻ വാക്ക് തരുന്നു ദേവിയാണ് ഭദ്രയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അത് ഞാൻ നടത്തി തന്നിരിക്കും അതിന് ഇനി എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചെമ്പകശ്ശേരി മഹാദേവന്റെ മകൻ മാധവൻ വാക്ക് തരുന്നു ദേവിയാണ് സത്യം ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും അതും പറയാം എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്ന നിമിഷം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദം അതെന്തെന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കാൻ പോവാ മാധവേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരി ഭദ്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മുഴുവിപ്പിക്കണമെന്നില്ല സമ്മതം എല്ലാത്തിനും സമ്മതം ഇനി പോയാൽ എന്ത് ദേവി നീ കാത്തു മോളെ പോവ അവിടെ ചേച്ചി ജാനകി തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം എന്റെ സാറേ ബാക്കിയും കൂടെ കേൾക്കാതെ എനിക്കിനി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല നിന്നെ പോലെ അല്ല ഭദ്ര ഗർഭിണിയാ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് എനിക്കിപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഭദ്ര എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്കാനാ പറഞ്ഞത് നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലേ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെന്തെങ്കിലും കിട്ടൂ അത് ഓർമ്മ വേണം അത്യാവശ്യം നല്ല പഠിപ്പും വിവരമൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പോയി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വാ ജാനകി നീ കുടിച്ചല്ലേ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നാലുടനെ ഭദ്രയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നും എടുത്തു കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടല്ലോ ശരി സാറേ എന്നാ രണ്ടാളും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ നോക്ക് എടി കൊച്ചേ പറ്റിയ ഇന്ന് തന്നെ നീ മുഴുവനും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നോക്കണം ഹോ ഇത്രയും കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ നെഞ്ചിനകത്ത് വല്ലാത്തൊരു ഇതും വെപ്രാളോ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ ഭ 
ಆದ್ರೆ ಬಾಳ ಮೊಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಾರೇ ಸಾರೇ ಒಂದು ಓಡಿ ಬಂದೆ ಒಂದು ಓಡಿ ಬಾ ಸಾರೇ ಎಡಿ ಅವಡೆ ನಿಕ್ಕಡಿ ಅವಡೆ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಡಿ ಅವಡೆ ಅವಡೆ ನಿಕ್ಕ ಎಡಿ ಎಡಿ ನಿಕ್ಕ ಎಡಿ ಎಡಿ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಡಿ ನಿಕ್ಕಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಕಡಕಡಿ ಭದ್ರ ಇವಳೆ ಅರಿಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಕೂಟತಿ ಇವಳುಂಡಾರನೋ ಒಂದು ಓರ್ತು ನೋಕು ಕೊಚ್ಚೆ 